Hello, hello, what is up guys? Gue Highplay dan welcome back di channel gue Dan untuk video kali ini gue mau lanjutin video gue dari King of Kings Kurang lebih nih kayak sambungan dari video review yang gue bikin di minggu-minggu sebelumnya dari King of Kings Yang itu masuk ke Southeast Asia Jadi langsung aja kita mulai Guys, jadi King of Kings ini adalah 3D Open World MMORPG yang didevelop oleh Zulung dan bisa lo mainin di iOS ataupun Android. Jadi sebelumnya itu gue udah bikin video review dari gamenya, yaitu di minggu-minggu uh, yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya lo belum cek video gue yang itu, jangan lupa untuk cek video gue. Nanti link deskripsi bakal gue, gue taruh di bawah. Di situ gue udah bikin beberapa reviewnya. Ini gue ada kabar bagus, yaitu adalah King of Kings resmi sudah masuk ke tahap Open Beta Phase, yaitu tepatnya kemarin tanggal 3 Juli jadi buat lo yang sebelumnya kepengen main ini tapi kemarin itu kehambat gara-gara masih close beta phase sekarang lo udah bisa download gamenya dan juga main secara full dan juga tenang aja bagi lo pada yang gak bisa bahasa Inggris tenang aja ini gamenya ini support dengan bahasa Indonesia jadi buat lo yang gak bisa bahasa Inggris ya tenang aja semuanya sudah teratasi yang kedua itu adalah di kelasnya ini di review gue yang sebelumnya itu lo totalnya ada 9 kelas yaitu base kelas dari gamenya dan lo bisa milih dua subkategori uh, branch class dari main classnya tersebut. Misalnya lo cleric lo bisa jadi saint ataupun jadi light bringer. Jadi lo ada bisa milih-milih gitu ya. Lo mau ke kelas yang mana sesuai dengan spesifikasi build atau kelas yang pengen lo main. Cuman yang gue nggak tahu di sini itu apakah kira-kira lo bisa berubah jadi kedua kelasnya atau enggak. Gue pun masih kurang tahu ya. Tapi overall ya kelasnya uh, itu uh, bisa lo ambil kalau lo udah mencapai level 40 di dalam gamenya alright dan selanjutnya itu adalah cash shopnya jadi pas close beta kemarin itu gue nggak sempat ngeliat cash shopnya karena ya mungkin close beta itu ada ya semacam hal yang mungkin bakal ditutup-tutupin gitu ya tapi pas op open beta tanggal 3 Juli kemarin yang barusan official launching date nya itu gue sempat ngecek uh, cash shopnya terkait item related yang kira-kira apakah gamenya ini pay to win atau enggak ya tapi ternyata setelah gue selidikin ternyata Enggak, gue juga udah nanya langsung ke developernya apakah game ini bersifatnya pay to win atau enggak Jadi untuk typical cash shop di dalam game King of Kings ini ya kurang lebih dia tentu nawarin beberapa opsi lo Lebih kayak convenient items kayak kostum, mount, sama uh, backpack atau ya kurang lebih hal-hal seperti itulah ya Hal-hal yang convenient yang bakal lo pakai buat kebutuhan char lo tapi kalau misalnya soal dari gear dan segala macam, lo dapatnya tentu ya dari grinding dari dungeon di dalam gamenya jadi kurang lebih nggak ada item related apapun yang dijual di cash shop yang ngasih lo keuntungan yang bikin game ini jadi jadi pay to win so right guys there you go guys itu tadi king of kings yang sekarang sudah resmi masuk ke open beta phase tanggal 3 Juli kemarin dan kalau misalnya lo mau download game ini nanti link deskripsinya bakal gue, bakal gue taruh di bawah dan juga dengan video review gue yang gue bikin di minggu-minggu sebelumnya di situ gue agak lengkap uh, review ketimbang yang sekarang soalnya sekarang ini lebih kayak tambahan aja gitu ya tapi overall itu tadi guys video gue dari king of kings dan semoga lo suka video ini kalau misalnya lo suka video ini jangan lupa tuh ancurin tombol like nya dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel gue buat more game news, game previews dan game news dan masih banyak lainnya. Dan juga sampai jumpa pada video gue yang selanjutnya dan see you next time. Gue Digo. Ciao.